یاد گرفتید که ما یه همچین کاری کردیم کلاس دیتابیس رو درست کردیم ولی یادتون باشه هنوز این کلاس دیتابیس تمام نشده ما خیلی از کارهایی که می‌خوایم قبلا ها کردیم مثل ماشک ریال اسکیپ استرینگ کنفرم کوئری و ماشک ریال پرپ که آماده میکرد رو تو جلسات پیش میخوام تو این کلاس استفاده بکنیم پیاده بکنیم که بعد ها بتونیم ازش استفاده بکنیم اونجوری که من به شما یاد دادم که استفاده بکنیم خب ما میام چیکار میکنیم این فانکشن ها رو کلوز میکنم همه رو من که کوچیک بشه بتونیم ببینیمش بعد میام اینجا بعد از این فانکشن کلوز کانکشن باز میکنم این رو یه فانکشن می نویسم بذارید یه مقدار بزرگ بکنم که ببینیم خب الان بهترش اینجوری میتونید فانکشن ببینید داخلش چی هست خب این چیز ما داخل این فانکشن ما اول بذاریم اسمش رو پابلیک و فانکشن رو اسمش رو بذاریم کوئری یا حالا این کنفیم کوئری که من اسمش رو گوشم کوئری میگم یه وریبل داخلش پس میکنه به نام اسکیول و داخل این کوئری ما چیکار میکنه میگیم این وریبل درست کنم به نام ریزولت اونو مصافی قرار بده با مای سکویل کوئری مای سکویل کوئری php فانکشن نیستش ببین هنوز من روش کلیک میکنم این چی نمیاد بخاطر اینکه هنوز ما این رو نساختیم بهتون میگم که چجوری میسازی میشه و ما اسکیل کوئری رو خب اینجا میگیم که اسکیول رو بهش پس بکن و دیس کانکشن رو بهش پس بکن ما اسکیل کوئری میام پایین میگیم دیس کنفیرم کوئری و داخل این کنفیرم کوئری که یه فانکشن دیگه است که هنوز نساختیمش نگاه بکنید نیچی نمیاد میگیم ریزالت رو بذار داخلش که میخوایم این فانکشن رو بسازیم و که تو کوئری هر چی وقتی گذاشتیم وقتی که خواستیم از این فانکشن کوئری استفاده بکنیم این ماسک کوئری و کنفیم کوئری کار خوش رو انجام بدن تو اون فانکشن دیگه ما هیتون تون نریم این کار رو انجام بدیم میام پایین میگیم ریترن بکن فقط نمیتونیم اینا رو استفاده کنیم بعد توی فانکشن میگیم ریترن بکن چی ریترن بکن ریزالت رو برامون ریترن بکن واسه این فانکشن کوئری تمام شد حالا میام پایین میگیم پابلیک فانکشن MySQL prep یه دونه از اینا داشتیم توی جلسات قبل از 103 بهتون یاد داده بودم اگر دارید میتونید بهت کپی پیست بکنید اگر نه باز هم اینجا با هم دیگه خیلی سری دنبال کنید توی MySQL prep value رو میگیم پس بکن داخل این MySQL prep میگیم magic code active که میخوایم که آماده بکنه که اگه اسلشی بود چیزی بود که کسی هکری خواست سایت ما رو هک بکنه به نام حالا مایسکویل اینجکشن جلوش رو بگیره یه وریبل ساخته من مجیک کود اکتیف اونو مساقی قرار دادیم با get magic code pgs نگاه بکنید این فانکشن این فانکشن php هستش php 4 و 5 که من روش کلیک میکنم میاره ما رو روی php خب مجیک کود اکتیف رو گذاشیم get magic code gpc بعد میگم چیکار میکنیم میگیم نیو اینف پی اچ پی یه وریبل دیگه است میگیم اونو چیکار بکن اگر فانکشن اگزیست ما اسکیول اسکیپ استرینگ چیکار بکن uh, چک بکن ببین اگر فانکشن اگزیست اگر نیست اونو مساوی با نیو اینف پی اچ پی قرار بده میگم پایین حالا من اینجا یه کامنت بذارم میگم اگزامپل پی اچ پی 4 4.3 میگم پایین میگیم اگر new enough php برقرار بود یعنی اگر فانکشنش اگزیست بود خب این کار رو برای من انجام بده php 4 4.3 به بعد داریم مثلا این کار رو انجام بدیم باش داخل if میگیم چی کار بکن اولی یک کامنت میرسیم undo any magic quote effects so mysql real escape string can do the work چی کار بکن میگه ماجیک کود افکت رو چیکار بکن آندو بکن بعد چیکار بکن آندو انی ماجیک کود افکت یعنی هر ماجیک کود افکت بود آندو کن برای ما که مای اسکیول ریل اسکیپ استرینگ بتونه ازش استفاده کنه میگیم دوباره اگر یعنی یه ذره بالاتر که ببینید وسط صفحه اگر ماجیک کود اکتیو این بالاست که ماجیک کود پی, پی جی اس رو میگیره برقرار بود اینا رو همه توی اسنشال با هم دیگه انجام داریم توی پی اچ پی که با هم قبل از ویدیو استادو شروع کردم میگیم ولیو رو مساوی قرار بده ولی این بالایی است مساوی قرار بده با 
استریپس لاشز ببینید استریپس لاشز هم فانکشنی هستش که توی پی اچ پی نگاه بکنید اینجا پی اچ پی 4 و 5 خود فانکشن پی اچ پی 4 و 5 که اینجا نگاه بکنید برمیگرده ما رو میاره اینا این تمام فانکشن های پی اچ پی 4 و 5 که اینجا هست ببینید نوشته نگاه بکنید تقریبا اگر ما اینجا باشیم تقریبا 12392 تا لاین توی پی اچ پی استاندارد خب ولیو رو بذار استریپ لاشز بعد بیا پایین ولیو رو مساوی قرار بده مای اسکیول ریل اسکیپ استرینگ و ولیو رو داخلش بذار مای اسکیول ریل اسکیپ استرینگ هم مال پی اچ پی که با هم کار کردیم اینم از این اینو دایره رو کوچیک بکنیم بعد میایم اینجا چیکار میکنیم میگیم وگرنه بیفور پی اچ پی ورژن 4.3 این کارو برامون انجام میداد before php 4.3 یعنی کاری که الان اونایی که با php قبل از 4.3 کار میکنن وگرنه if magic codes aren't already on then add slashes manually خب اگر magic codes داخل داخل نیستند داخل اون چیزا پس اسلش 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 یعنی همون بک اسلش و فورورد اسلش اد کن دستی ادش بکن پس اینجوری عد بکن if magic code active وجود نداشته باشه این کار رو بکن برای ما خیلی if statement شد ولی خب حالا این کار این کار قبلا کردم برای شما دوباره این فایل قرار بدم که بتونید ازش استفاده کنید value رو مساوی قرار بده با add slashes و بعد value رو بزن add slashes slash رو عد میکنه این هم function php میگم پایین یه کامنت میرسیم میگیم if magic codes are active then the slashes already exist میگه اگر magic code active هست then the slashes already exist یعنی uh, slash ها وجود دارن اگر magic code active هست. بعد آخرش میگیم return کن برای ما چی رو value رو برای ما return بکن value رو که گذاشتیم داخلش uh, این رو دوباره با هم دیگه کار خواهیم کرد اگر متوجه نشدید ولی من قبلا باز هم توی قبل, قبل از ویدیو های صد با هم دیگه کار کردیم میان پایین یه private فانکشن درست میکنیم به نام کنفیرم کوئری که با هم قبلا کار کردیم میگیم ریزولت رو برای ما یعنی نتیجه رو برای ما داخلش بذار کنفیرم کوئری داخلش میگیم ایف ریزولت ما برقرار نبود اگه نتیجه به ما نداد خب این کار رو برای ما بکن چی کار بکن برای ما دای یعنی کانکشن رو ببند برای ما دیتا بس کوئری فیل یعنی اگر نتیجه به ما نداد مایسکل کوئری بکش یعنی دای یعنی کشتن بکشش که کسی نتونه ما رو حک بکنه و بعد ارور رو نشون بده این از این تمام چیزایی که خواستیم بسازیم قبلا ساختیم رو اینجوری با هم دیگه ساختیم این مایسکل پرپ رو اینجا که با هم ساختیم نگاه بکنید البته من همه کلاس رو چیز کردم مایسکل پرپ اینجاست فانکشن کنفیرم کوئری اینجاست فانکشن کوئری هم اینجاست تنها دو تا فانکشنی که اینجا ما ساختیم به نام ماسکل پرپ بود یکم کنفیرم کوئری که قبلا با هم ساختیم این رو ماسکل پرپ رو دقیقا از اینجا شروع میشه تا اینجا این فانکشن هستش که باعث میشه که ماسکل اینجکشن ایجاد نشه که از ماسکل ریال اسکیپ استرینگ استفاده میکنیم حالا ماسکل آی ماسکل ماسکل پرپ فرقشون اینه که MySQL آی رو اینجا میذاریم این MySQL آی رو هم اینجا میذاریم هیچ فرقی نداره حالا ما داشتیم از MySQL آی استفاده میکردیم دیگه